മുഖ്യ പുരോഹിതനോട് എങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാണ് ഒരുവൻ യേശുവിന്റെ ചെകിടത്തടിച്ചത് ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസിന്റെ ചെകിടത്തും ഒരുവൻ അടിക്കുന്നു മുഖ്യ പുരോഹിതന്റെ ഒത്താശയോടെ തന്റെ മിഷണർ യാത്രകളുടെ അന്ത്യപാദത്തിൽ പൗലോസ് ജെറുസലേമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം യഹൂദ മതത്തെയും ദേവാലയത്തെയും തകർക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്ന കുറ്റമാണ് പൗലോസിന് നേരെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് അതുതന്നെയായിരുന്നല്ലോ ക്രിസ്തുവിലും ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരണ ചെയ്യാനായി നിൽക്കുന്ന സൻഹദ്രീൻ സംഘത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ പൗലോസിന് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു ആ സംഘത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനീയരായ സതുക്കായരും ഫരിസേയരും ഉണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് തന്നെയും ഫരിസേ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ശിക്ഷണം നേടിയ ഒരു ഗുരുവായിരുന്നു അവർക്ക് പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് അവ്യക്തമെങ്കിലും ചില ധാരണയും പ്രത്യാശയും ഉണ്ടായിരുന്നു സതുക്കായർ കുറെ കൂടി ലൗകികരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സൗകര്യപൂർവ്വം പുനരുദ്ധാനത്തെ നിഷേധിച്ചിരുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി പുനരുദ്ധാനത്തെ പറ്റി താൻ പ്രസംഗിച്ചതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പൗലോസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഫരിസേയരുടെ അനുഭാവം നേടുകയും സതുക്കായരെ വിഷമവൃത്തത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് കൊറിന്തോസ് പതിനഞ്ചിൽ പുനരുദ്ധാനത്തെ പറ്റി പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഉദ്ധാനത്തിന്റെ ആദ്യ ഫലമാണ് ക്രിസ്തു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ഉയർത്തെങ്കിൽ നാം ഉയർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണല്ലോ പ്രത്യാശയുടെ അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ പ്രത്യാശയെ തങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് സതുക്കായരും ഫരിസേയരും സതുക്കായർ ദൈവനീതിയെ മറന്നെങ്കിൽ ഫരിസേയർ ദൈവ കാരുണ്യത്തെയാണ് മറന്നത് ഇന്ന് പതിനാറാം സങ്കീർത്തനവും ഒരു പ്രത്യാശയുടെ സങ്കീർത്തനമാണ് തിരിച്ചു വരാനാവാത്ത വിധം വീണുപോയവന്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ദൈവഭവനത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോയവന്റെ ഉൾത്താപം അവൻ ദേവാലയത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് റെഫ്യൂജ് ഇൻ ദ സാങ്ച്വറി വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് സാങ്ച്വറി അഥവാ ദേവാലയം എന്ന വാക്യാർത്ഥം ഇന്നലെ ഈശോ യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് പത്തൊമ്പതിൽ പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ അവരും സത്യത്താൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നു അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതബലി നിറവേറുന്ന അൾത്താര തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശദീകരണത്തിന്റെ ഉറവിടവും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഇടവും സ്വന്തമായി ഭൂമി അവകാശമില്ലാതിരുന്ന ലൈവ്യ ഗോത്രത്തിനായിരുന്നു ദൈവാരാധനയുടെയും ദൈവഭവനത്തിന്റെയും ചുമതല അവരുടെ ചുമതലയിൽ ആറ് നഗരങ്ങൾ കൂടി ദൈവം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു നിയമപ്രകാരം സ്വന്തം ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ കുടിപ്പകയിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നവർക്ക് സുരക്ഷിതരായി വന്നു പാർക്കാനുള്ള അഭയ നഗരങ്ങൾ ഇന്ന് സങ്കീർത്തകൻ പാടുന്നു ദൈവമേ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ അങ്ങിൽ ഞാൻ ശരണം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈശോ തന്നെയാണ് ഇടയനും ആലയും തൊഴുത്തിന്റെ വാതിലും അവിടെ ആടുകൾ സുരക്ഷിതരാണ് മുൾച്ചെടികൾ വളച്ചു കെട്ടി മുൾഭിത്തി ഉണ്ടാക്കി ആ വളപ്പിൽ ആടുകളെ ഒതുക്കി അതിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഇടയൻ കുറുകെ കിടക്കും ആട് പുറത്തു പോകണമെങ്കിലോ കള്ളൻ അകത്തു വരണമെങ്കിലോ ഇടയന്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടണം അതാണ് ആടുകളുടെ വാതിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ആടുകളുടെ വാതിൽ യേശു ഈ ഉപമകൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഭിന്നിച്ചു പോയത് എന്ന് യോഹന്നാൻ പത്താം അധ്യായം സാപത്തുകളെ കുറിച്ച് അവൻ തർക്കിച്ചപ്പോൾ അവർ ഭിന്നിച്ചു പോയി എന്ന് യോഹന്നാൻ ഒമ്പതാം അധ്യായം അവൻ ക്രിസ്തു ആണോ ക്രിസ്തു അവിടെ നിന്നാണോ എവിടെ നിന്നാണോ വരുന്നതെന്ന് തർക്കിച്ച് അവർ ഭിന്നിച്ചു എന്ന് യോഹന്നാൻ ഏഴാം അധ്യായം അവർ അവന്റെ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും അന്വേഷിക്കുകയാണ് വെറുതെയാണോ നാഥൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിതാവേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആ റബ്ബിയുടേതാണ് ഈ റബ്ബിയുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ചിരുന്നവരെ നോക്കി അവർ റബ്ബികളെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു കത്തോലിക്ക വൈദികരെ എന്തിന് അച്ഛന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ ഈ വചനമെടുത്ത് ചുഴറ്റാറുണ്ട് ചില കാര്യം കാണുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ കഴമ്പില്ലാതില്ല എന്നും തോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ആ വചനത്തിലൂടെ ഈശോ ശാസിച്ച ലോകാരൂപയുടെ കടന്നുകയറ്റം കാണുമ്പോൾ മുഖ്യ പുരോഹിതൻ കരണത്തടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ സത്യത്തിന്റെ കരണത്തടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്തു ചെയ്യും നമ്മളെയെല്ലാം തന്റെ പുത്രന്റെ കൂട്ടവകാശികളാക്കി മാറ്റിയ ദൈവത്തെ ധ്യാനിച്ച് പൗലൂസ് എഫ് എസിയോട് പറയും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല പിതൃത്വങ്ങൾക്കും ആധാരമായവന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തുന്നു പൗലോസ് തന്നെയല്ലേ കൊറിന്തിയർക്ക് എഴുതിയത് നിങ്ങൾ എന്തിന് തർക്കിക്കുന്നു ഞാൻ പൗലോസിന്റേത് അപ്പോളോസിന്റേത് കേപ്പായുടേത് ക്രിസ്തുവിന്റേത് എന്ന് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ രണ്ട് ദിവസമായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അവരെല്ലാം ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് ക്രിസ്തു ദൈവത്തോട് ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇഴ ചേർക്കപ്പെട്ടവർ ഒന്നായി നെയ്യപ്പെട്ടവർ ഒരേ കപ്പൽ യാത്രക്കാർ
അലൈപായിദ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിൽ വൈരമുത്തു രചിച്ച എ ആർ റഹ്മാൻ ഈണമിട്ടൊരു സുന്ദര ഗീതമുണ്ട് പച്ചൈ നിറമേ പ്രണയാനുഭവത്തെ നിറങ്ങളിലൂടെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് അതിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഈരടിയാണ് സഖിയെ സ്നേഹിതയെ എൻ അൻപേ അൻപേ ഉനക്കം നിറമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ നിനക്കും നിറമുണ്ട് ഒറ്റ നിറമല്ല ഒരു നിറവിന്യാസം തന്നെ ഒരു സത്യം അറിയാമോ നാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നിറമായി കാണുന്നത് അത് പുറന്തള്ളിയ വർണ്ണങ്ങളെയാണ് അത് തന്നിലേക്ക് ആവഹിച്ച വർണ്ണങ്ങളെ നാം കാണുന്നതേയില്ല ഒരു കവി പാടിയതുപോലെ ആൻ ഓൾ ദ കളേഴ്സ് ഐ എം ഇൻസൈഡ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഇൻവെൻറ്റഡ് യെറ്റ് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ വർണ്ണങ്ങൾ ഇനിയും ആരും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല മെയ് ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാളിൽ വിസ്റ്റ് ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ സഭയ്ക്കെത്തിയ ധ്യാനിച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ചാക്രിക ലേഖനമാണ് ഉത് ഊനും സിന്ത് അവരെല്ലാം ഒന്നാകേണ്ടതിന് എന്നർത്ഥം സഭൈക്യം ഉപേക്ഷിക്കാനാവാത്ത ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇറിവോക്കബിൾ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്നേക്ക് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം വൈവിധ്യങ്ങളിൽ ഐക്യം വിരിയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനങ്ങളിൽ സഭ ആനന്ദഭരിതയാകുന്നു ഒരേ ജ്ഞാനസ്നാനം ഒരേ വിശ്വാസം ഒരേ ക്രിസ്തു ഒരേ ആത്മാവ് എന്നിട്ടും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഒരേ ഇടയനും ഒരേ ആലയും എന്ന ദൈവിക സ്വപ്നത്തിന് മനുഷ്യൻ തടയിടുന്നു ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭയ്ക്ക് കാര്യാലയത്തിലെ മേധാവിയായ ഖർദിനാൾ കേർഡ് കേഷിന് എഴുതി എല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് ഉള്ളൊരുകി പ്രാർത്ഥിച്ച തൻ്റെ നാഥനും ഗുരുവുമായവനെ സഭ ഹൃദയപൂർവ്വം ഗവനിക്കണം വിശുദ്ധമായ ഒരു അക്ഷമ ഹെൽത്തി ഇംപേഷ്യൻസ് നമ്മെ ഗ്രസിക്കണം എന്ന് പാപ്പ പറയുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭിന്നിച്ചിരുന്നാൽ പോരാ എല്ലാവരും ചേർന്ന് തിരുത്തണം എന്ന ഒരു തിടുക്കം ഇനിയുമേറെ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ വിശ്വാസവും കൃതജ്ഞതയും കൈവിടാതെ നാം പരസ്പരം ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകൾ ഉണക്കണം പ്രവാചക ധർമ്മവും സാഹോദര്യ സ്നേഹവും സഭയിൽ ഉയർത്തു വരണം യോഹനാൻ പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് പറയും പോലെ ലോകം അത് കണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ നമ്മൾ സ്നേഹവഴിയിൽ കടന്നു വന്ന ദൂരങ്ങളെയും നേടിയ നന്മകളെയും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ചക്രവാളങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണുകൾ പായിച്ച് ചോദിക്കണം മിസ് ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ക്വാന്ത നോബിസ് വിയ ഇനിയും എത്ര ദൂരമുണ്ട് ഈ വഴിയിൽ